பசுமை நடைக்கும் பசுமை நடையை உருவாக்கி அதில் உழைத்த ஏராளமான எங்கள் குழுவினருக்கும் இன்றைய நாள் என்பது எங்கள் வாழ்க்கையில் அனைவருக்குமே ஒரு மறக்க முடியாத தருணம் இந்த நடையை ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் செப்டம்பர் பதினெட்டு அன்று யானைமலையில் தொடங்கிய போது நாங்கள் ஒருபோதும் அது ஒன்பது ஆண்டுகள் ஒரு தமிழகத்தின் ஒரு மலை வகுப்பறையாக மாறும் என்ற எந்த எதிர்பார்ப்பும் கனவும் திட்டமும் எங்களிடம் இல்லை இந்த ஒன்பது ஆண்டுகளாக ஒரு இதுபோல் நூறு வகுப்பறைகளை மதுரையை சுற்றி இருக்கக்கூடிய காடுகள் மேடுகள் மலைகள் கோட்டை கொத்தளங்கள் ஆற்றுப்படைகள் வரலாற்று சின்னங்கள் என பல்வேறு இடங்களில் நாங்கள் பத்தாண்டுகளாக ஏற்கனவே ஒன்பது ஆண்டுகளாக நூற்றி எட்டு வரணும் ஆனால் நூறு நடைகளை நடத்தியிருக்கிறோம் இந்த நூறு நடைகளை நாங்கள் தொடர்ச்சியாக நடத்தியதில் நாங்கள் எங்கள் அளவிலேயே ஒரு பெரிய பெருமிதத்தை கொள்கிறோம் இது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை ஒரு விஷயத்தை தொடர்ச்சியாக செய்வதும் தொடர்ச்சியாக செய்யும் போது பல நேரங்களில் ஒரு தொய்வு ஏற்படும் ஒரு தொய்வு ஏற்படும் ஏராளமான விஷயங்கள் தொடர்ச்சி இல்லாமல் காணாமல் போயிருக்கிறது ஆனால் இங்கே ஒரு இளைஞர்கள் குழுவின் பிடிவாதத்தால் இந்த விஷயம் சாத்தியமாகி இருக்கிறது இன்னொரு புறம் இப்படி ஒரு நடை வேறு எந்த ஊரிலும் சாத்தியமா வேறு எந்த ஊரிலும் இப்படி ஒரு நடை நடைக்கு இவ்வளவு பெரிய மக்கள் ஆதரவு இருப்பது சாத்தியமா என்கிற கேள்வி எனக்குள் தொடர்ச்சியாக இருந்து கொண்டே இருக்கிறது ஆனால் மதுரை நகரம் எங்களுக்கு அளித்த ஆதரவு நாங்கள் திட்டமிடலாம் மக்கள் வராமல் நாங்கள் தனியாக எங்கே பேசுகிறது பல நேரங்களில் எங்கள் தொல்லியல் எங்கள் சாந்தலிங்கம் சொல்லுவார் தனியாக தாங்க முப்பது வருஷம் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்வார் ஏனென்றால் தொல்லியல் கல்வெட்டியல் இந்த மாதிரியான இந்த துறை நாம் நாம் இன்னைக்கு வரலாற்றை கட்டுடைத்து பேசியிருக்கிறோம் இன்றைக்கு வரலாற்றை வரலாறாக நாங்கள் ஏற்கவில்லை வரலாற்றை கட்டுடைத்து இந்த நூறு வகுப்பறைகளிலே வரலாறை ஒவ்வொரு இன்ச்சாக ஸ்கேன் பண்ணியிருக்கோம் எப்படி வரலாறு மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது எப்படி இங்கே பல மதங்கள் பல சமயங்கள் எப்படி இந்த நிலத்தில் எல்லாம் மாற்றத்திற்குரியதாக இருந்திருக்கிறது என்று ஒரு 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 பெரும் வரலாற்றை நாங்கள் ஆய்வு செய்து கொண்டிருந்த போதே அது அது மதுரையில் கீழடி என்கிற விதத்தில் இன்னும் அந்த அந்த உரையாடல் விரிவு பெற்றது அப்படி இந்த பத்தாண்டுகளில் பல்வேறு சம்பவங்கள் அதை என்னால் இப்பொழுது இங்கே முழுமையாக சொல்ல முடியாது இன்றைக்கி கொஞ்சம் காலதாமதம் மழை பல்வேறு காரணங்கள் இருப்பினும் இன்றைய நாளில் இன்றைய இந்த காலை நடையில் இந்த வரலாற்று சிறப்பு மிக்க தருணத்தில் எங்களுடன் இருந்த எல்லோருக்கும் நான் தனித்தனியே எங்கள் குழுவின் சார்பாக நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் இந்த இந்த நூறாவது நடை என்பது ஜனவரி இருபத்தி ஏழாம் தேதி திட்டமிடப்பட்டு ஏறக்குறைய ரெண்டாயிரம் அழைப்பிதழ்கள் விநியோகிக்கப்பட்ட நிலையில் ஒரு தேதி மாற்றம் அன்றைய தேதியில் நடத்த முடியாத ஒரு நெருக்கடி அனுமதி கிடைக்காத ஒரு சூழல் மிகுந்த மனவேதனைக்கு உள்ளானோம் அப்படியே அந்த நடையை ரெண்டு வாரம் தள்ளி போடுறோம் அதில் எங்கள் மீது தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய எழுத்தாளர்கள் கலைஞர்கள் அறிஞர்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய மரியாதை என்பது அந்த பட்டியலை நாங்கள் பட்டியலில் ஒரு பேரை கூட மாற்றவில்லை தேதியை மட்டும்தான் மாற்றினோம் அதுவும் பசுமை நடைக்கு ஒரு பெருமிதமான கனம் என்று நினைக்கிறேன் அப்படியே அந்த பட்டியல் போட்டோம் இன்னும் இந்த பட்டியலில் ஏராளமான பேர்கள் விடுபட்டு போச்சு எங்களுடைய கவனக்குறைவால் இன்னொன்று ஏறக்குறைய தேதி மாற்றம் எங்களை ஒரு பெரிய எங்கள் குழுவை ஒரு பெரிய மன உளைச்சலுக்குள்ளாக்கியது ஏனென்றால் தேதியை மாற்ற வேண்டும் என்றால் பிப்ரவரி மூணு பிப்ரவரி பத்து பிப்ரவரி பதினேழு பிப்ரவரி இருபத்தி நாலு மார்ச் மூணு மார்ச் பத்து எல்லாம் மிகப்பெரும் முகூர்த்தங்கள் இன்றைக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய முகூர்த்தம் எல்லார் கையிலும் நாலஞ்சு பத்திரிகை இருக்குது ஆனால் எங்களுக்கு உங்கள் மீது இருந்த நம்பிக்கையில் இந்த தேதியை தேர்வு செய்தோம் இந்த காலை நடை என்பது இங்கே நாம் உணவு சாப்பிடுவதோடு நிறைவு பெற்றுவிடும் நம் மத்தியில் இன்று வந்திருக்கக்கூடிய ஏராளமான அறிஞர்கள் எழுத்தாளர்கள் எல்லாம் வந்திருக்காங்க எல்லோருடைய உரையும் இங்கே இல்லை இன்றைய பெருவிழா உலக தமிழ் சங்கம் அதாவது காந்தி மியூசியத்துக்கும் லா காலேஜுக்கும் இடைப்பட்டிருக்கக்கூடிய உலக தமிழ் சங்க வளாகத்தில் தான் இன்று ஏறக்குறைய பதினைந்து உரைகள் இருக்குது கீழடி குறித்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு புகைப்பட கண்காட்சி இருக்குது அங்கே குழந்தைகளுக்கான திருவிழா தனித்து ஒரு பத்து ரிசோர்ஸ் பர்சன் தனியாக அதை ஏற்பாடு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி ஒரு பெரும் வேலை இன்னி தான் எங்களுக்கு இருக்குது இந்த நடை இன்று இன்று ஒரு மணி நேரத்தில் முடியுமானால் எங்களுக்கு இன்றைய தேதியில் நான் கேட்டுக்கொள்வது உங்களிடம் நீங்கள் அனைவரும் மாலை வர வேண்டும் உங்கள் குடும்பத்தாரோடு வர வேண்டும் 
நண்பர்களோடு வர வேண்டும் ஆனால் எங்களுக்கு இன்றைய பகலிலும் ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பது இளைஞர்கள் தேவை அந்த அந்த அரங்கத்தை மாற்றி அமைப்பதற்கு அதற்கான ஒரு கோரிக்கையும் நான் உங்கள் மத்தியில் விடுக்கிறேன் இன்றைய ஒரு நாள் பகல் பொழுதை தயவு செய்து எங்களுக்கு தாருங்கள் மதுரைக்கு தாருங்கள் வரலாற்றுக்காக தாருங்கள் என் என்கிற கோரிக்கையை உங்கள் மத்தியில் நான் விடுக்கிறேன் உணவை சாப்பிட்டு கலைவோம் ஆனால் மீண்டும் பசுமை நடை உங்களிடம் வைக்கக்கூடிய கோரிக்கை இன்னும் பெருந்தலாக வந்திருக்கக்கூடிய அறிஞர்களின் உரைகளை கேட்க அனைவரும் உலக தமிழ் சங்கம் நோக்கி மாலை வாருங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் பசுமை நடை செப்டம்பர் பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தன்று யானைமலையிலே தொடங்கப்பட்டது யானைமலையை வெட்டி அங்கே அந்த பாறை ஒரு கேக்கை போல் காட்சியளிக்கக்கூடிய அந்த பாறையை வெட்டி எடுத்து அங்கே ஒரு சிற்ப நகரத்தை உருவாக்கப் போகிறோம் என்று அரசு ஒரு பெரும் திட்டத்தோடு அதற்கான முன்வரைவை தயாரித்துக் கொண்டிருந்த நேரம் யானைமலை கிராமம் ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டத்தை நிகழ்த்தியது யானைமலையும் யானைமலையை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஏராளமான கிராமங்கள் ஒன்றிணைந்து ஒற்றை குரலில் அவர்கள் பல்வேறு விதமான போராட்டங்களை செய்தார்கள் கலெக்டரேட்டிலே போராடுவது வாக்காளர் அட்டையை திருப்பி கொடுப்பது குடும்ப அட்டையை திருப்பி கொடுப்பது நீதிமன்றத்திலே வழக்கு தொடுப்பது நான்கு வழி சாலையை சாலை மறியல் செய்வது என அத்தனை வழிமுறைகளிலுமே அந்த கிராமம் போராடி வெற்றி பெற்றது ஒரு கட்டத்திலே அந்த போராட்ட அந்த 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 திட்டம் கைவிடப்படுவதாக அரசு அறிவித்தது அப்படி ஒரு பெரும் கிராம கூட்டம் ஒரு கிளஸ்டர் ஆஃப் வில்லேஜஸ் அப்படி ஒரு போராட்டத்தை நிகழ்த்தி கொண்டிருந்த போது ஒரு நகரத்தில் ஒரு மத்திய திரவரங்கமாக இருக்கக்கூடிய நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரும் குற்ற உணர்வு எனக்கும் இருந்தது இவ்வளோ பெரிய போராட்டம் நடக்குது நாம் எதையும் செய்யாமல் இங்கே அதை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோமே பத்திரிகையில் மட்டுமே அதை படித்து கொண்டிருக்கிறோமே என்கிற நேரம் அவர்களுக்கு ஒரு சிறு துரும்பாக உதவ ஆசைப்பட்டேன் யானைமலையை சூழ்ந்த தீவினை என்கிற ஒரு மிக நீண்ட கட்டுரையை நான் எழுதினேன் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கக்கூடிய ஏர்ஸ் ராக் இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய சிகிரியா பாறை என உலகத்தில் இந்த பாறைகள் எப்படி நமக்கு முக்கியம் இந்த மலைகள் எவ்வளவு முக்கியம் என்று ஒரு பெரும் கற்றை அந்த கற்றையை நான் வழக்கமாக பல கற்றைகளை எழுதுவது போதால் போல்தான் எழுதினேன் ஆனால் அந்த கட்டுரை அந்த கற்றையை அந்த கிராமம் அடையாளம் கண்டுகொண்டு அதை ஏறக்குறைய ஆயிரக்கணக்கில் அச்சடித்து பிட் நோட்டீஸாக அந்த கிராமம் விநியோகித்து எனக்கு ஒரு எழுத்தாளனாக ஒரு மிகப்பெரிய மரியாதையை அது செய்தது அந்த நேரம் காந்தி மிஸ்டுக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய தமுக்கத்திலே புத்தக கண்காட்சி நடைபெற்று கொண்டிருந்தது அந்த புத்தக கண்காட்சி நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் பொழுது மதுரையில் இருக்கக்கூடிய எழுத்தாளர்கள் வாசகர்கள் அகடமிஷியன்ஸ் நாங்கள் எல்லாரும் கல்வியாளர்களெல்லாம் பத்து நாட்களும் தினசரி ஒருவரை ஒருவர் சந்தித்துக் கொள்வோம் அப்படியாக சந்திக்கும் போது பலர் என்னிடம் கேட்ட கேள்வி இந்த மலையில் இத்தனை விஷயங்கள் இருக்கா நம்ம யானை மலையில் இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கா என்று அப்பொழுது நான் அவர்களை 
வாங்க நம்ம ஒரு தடவை போய் பார்த்துட்டு வருவோம் என்று நான் அழைத்தேன் அப்படி ஒரு பதினைந்து பேர் அந்த மலைக்கு வருவதாக ஒத்துக்கொண்டார்கள் ஆனால் ஒவ்வொருவரும் ஒருவரை அழைத்து கொண்டு முப்பது பேராக வந்து சேர்ந்தார்கள் அன்று காலை காந்தி கிராம பல்கலைக்கழகத்தின் பேராசிரியர் நண்பர் சுந்தர் காளி அவர்கள் இந்த மலைகள் ஏன் முக்கியம் தொல்லியல் ஏன் முக்கியம் இந்த மலைகளிலிருந்து எவ்வாறு நாம் நம் சமூக வரலாற்றை பெறுகிறோம் என்று எங்கள் கண்களை எல்லாம் திறந்து வைத்தார் அந்த சமணப்படுகையில் ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறு ஆயிரத்தி மூணு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மீண்டும் ஒரு வகுப்பறையை தொடங்கி வைத்த பெருமை அண்ணன் சுந்தர்காளி அவர்களை சாரும் அந்த வகுப்பறையின் வெப்பம்தான் அந்த வெப்பத்தை நாங்கள் நூறு நடைகளாக ஒரு மலை வகுப்பறையாக இன்றைக்கு மாற்றியிருக்கிறோம் அந்த மலை வகுப்பறை சாத்தியமானதுக்கு காரணம் சாந்தலிங்கமும் கண்ணனும் சுந்தர்காளியும் சிறு குழுக்களில் பேசி கொண்டிருந்தவர்கள் அவர்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு இந்த நகரத்தை அட்ரஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த நகரத்திற்கு இந்த தொல்லியலை வரலாற்றை இந்த விஷயங்களை எல்லாம் சொல்லக்கூடியவர்களாக மாறினார்கள் நாம் மிக கனத்த விஷயங்கள் கனத்த தலைப்புகள் இவையெல்லாம் பல்கலைக்கழகங்களிலே உயர் ஆய்வு நிறுவனங்களே பேசப்படும் என்று நினைத்த விஷயங்களை எல்லாம் அவர்கள் ஒரு எளிய மிக எளிய சொற்களிலே ஒரு எளிய சாமானியருக்கு புரியும் வகையிலே அவர்கள் ஒரு சாமானியருக்கான வகுப்பறையும் அதன் மொழியையும் இந்த மூவரும் கண்டெடுத்தது தான் இந்த பசுமை நடையினுடைய இன்னொரு வெற்றி என்று நான் நினைக்கிறேன் அப்படி அவர்கள் மூவரும் தங்களுடைய பொன்னான நேரத்தை இந்த நூறு நடைகளில் மாற்றி மாற்றி ஒதுக்கி கொடுத்து இந்த வகுப்பறைகளை சாத்தியப்படுத்தினார்கள் இந்த வகுப்பறைகளை உயிர்ப்புடன் வைத்திருக்க உதவினார்கள் இந்த பசுமை நடை முப்பது பேர் எழுபது பேர் நூறு இரநூறு என்று இன்றைக்கு இன்றைக்கு காலையில் நானூறு பேர் கீழே கோயில் குடிக்கு வந்தார்கள் எங்களிடம் இன்றைக்கும் மதுரையில் இருக்கக்கூடியவங்க கேட்கக்கூடிய கேள்வி எப்படிங்க நீங்கள் நானூறு பேர் அதிகாலையில் திரட்டுறீங்கன்னு சொல்லி நான் அவர்களுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரே பதில் எங்களுக்கே தெரியலைங்க ஏனென்றால் ஒவ்வொரு அதிகாலையும் ஒரு நாங்கள் கூடக்கூடிய இடத்தில் அல்லது அன்றைக்கு எத்தனை பேருக்கு உணவு கொடுக்கணும் அப்படின்ற கணக்கை இன்று வரை எங்களால் அந்த கணக்குக்கான ஒரு சூத்திரத்தை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை ஆனால் மக்கள் பெரும் திரளில் வந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் இந்த நடவடிக்கை எங்களோடு நிற்கவில்லை இந்த நடவடிக்கை இன்று ஏராளமான இயக்கங்கள் இப்படி அதிகாலை நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட ஒரு பெரிய முன்னுதாரணமாக திகழ்ந்திருக்கு திகழ்ந்திருக்கிறது இன்று ஏராளமான நடவடிக்கைகள் அதுபோல் தொடங்கி இருக்கிறது இன்று காலை எங்கள் நடையில் பேச வேண்டிய பேச பேராசிரியர் அகிலன் அவர்கள் ரொம்ப விருப்பப்பட்டார் ஆனால் அவரால் இன்றைக்கு வர முடியவில்லை யாழ்ப்பாணம் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பேராசிரியர் நான் யாழ்ப்பாணம் சென்றிருந்த பொழுது அங்கே பசுமை நடை என்றால் என்ன என்று ஒரு பெரிய பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷனை அந்த பல்கலைக்கழகத்தின் தமிழ் துறையில் போட்டேன் நான் வந்து இரண்டு வாரங்களில் எனக்கு செய்தி வந்தது ஐயா எங்கள் ஊரில் ஊரில் நாங்கள் நடையை தொடங்கிவிட்டோம் அந்த நடையின் பெயர் தொன்ம நடை என்று அவர்கள் இன்றைக்கு இருபது நடைகள் அந்த ஊரில் சென்று விட்டார்கள் திண்டிவனம் வந்தவாசியிலிருந்து பகுதியிலிருந்து வந்த நண்பர்கள் அங்கே சென்று அகிம்சா நடை என்று தொடங்கினார்கள் அவர்கள் எங்களை விட வேகமாக இப்போ அறுபது நடையை எட்டி பிடிச்சிட்டாங்க அந்த பகுதியில் நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி பல் பல்வேறு நடவடிக்கைகளுக்கு பசுமை நடை ஒரு முன்னுதாரணமாக திகழ்ந்திருக்கிறது என்பதை நாங்களே பெருமையோடு அறிவித்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு நேரமாக நான் இதை கருதுகிறேன் விழா இப்பொழுது தொடங்குகிறது தொடங்குகிற நேரம் நாம் முதலில் ஒரு இரண்டு மூன்று வெளியீடுகளை வைத்துவிட்டு உரைகளுக்கு நான் செல்லலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் பசுமை நடை நூல் பசுமை நடையினுடைய மதுர வரலாறு நூலின் ஆறாம் பதிப்பு இப்பொழுது வெளிவந்து வெளிவருகிறது ஆறாம் பதிப்பு என்பது இப்பொழுது ஏறக்குறைய இருபது புதிய சாப்டர்ஸ் அதில் இணைக்கப்பட்டு நாங்கள் ஒவ்வொரு புத்தகத்தை ஒவ்வொரு எடிஷன் கொண்டு வரும்போதும் அதை முழுமையாக்கி கொண்டே இருக்கிறோம் அடுத்தடுத்து போகிற நடைகளையெல்லாம் அதில் நாங்கள் தொகுத்து இணைத்து கொண்டே இருக்கிறோம் அப்படி அந்த புத்தகம் வளர்ந்து கொண்டே வருகிறது மதுர வரலாறு நூலின் ஆறாம் பதிப்பை நண்பர் ஆர் பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் வெளியிட தியோடிர் பாஸ்கர் அவர்கள் பெற்றுக்கொள்வார்கள் கீழே குயில் குடி மெல்ல மெல்ல முன்னேறி எங்கள் அட்டையை பிடித்திருக்கிறது நன்றி அடுத்த வெளியீடு சுருக்கமான அடுத்த வெளியீடு இந்த பசுமை நடையின் இரண்டாவது நடையில் தன்னை ஒரு நடையாளராக வந்து இணைத்து கொண்டார் சித்திரை வீதிக்காரன் ஏறக்குறைய அவர் கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக மதுரையை சுற்றி கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒருவர் நான் அவரை செல்லமாக திருவிழாக்களில் தொலைந்து கொண்டே இருக்கும் குழந்தை என்று நான் அழைப்பேன் ஏன்னா அவர் தொலைஞ்சி போயிட்டே இருப்பார் மதுரைக்குள்ள அவர் அவரை கண்டுபிடிப்பது 
சிரமமான காரியம் அவர் எங்கேயோ அவர் வீட்லேயும் இருக்க மாட்டார் வேலை பார்க்குற இடத்துலையும் இருக்க மாட்டார் அப்படி ஒரு ஆளாக இருக்கார் ஆனால் மதுரையின் திருவிழாக்களுக்குள் அவர் தொடர்ந்து தன்னை தொலைத்து கொண்டே இருக்கிறார் அந்த திருவிழாக்கள் அவர் எந்தெந்த திருவிழாக்களுக்கு போகிறாரோ அந்த திருவிழாக்கள் எல்லாம் அவர் மெல்ல 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 எழுத தொடங்கினார் அந்த திருவிழாக்களை எல்லாம் தொகுக்க தொடங்கினார் ஒரு திருவிழா எவ்வாறு தொடங்குகிறது அந்த திருவிழாவிலே என்னவெல்லாம் நடைபெறுகிறது என்பதையெல்லாம் அவர் தொடர்ச்சியாக தொகுத்து எழுதி இன்று அது ஒரு நூல் வடிவத்தை பெற்றிருக்கிறது அந்த நூல் திருவிழாக்களின் தலைநகரம் மதுரை அந்த நூலினை வெளியிட நான் நீதியரசர் ஜி ஆர் சுவாமிநாதன் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன் அதன் முதல் பிரதியை பெற்றுக்கொள்ள டோக் பெருமாட்டி கல்லூரியின் முதல்வர் முனைவர் கிறிஸ்டியானா சிங் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன் நிச்சயமாக இப்படி ஒரு ஊரில் ஊரில் நடக்கக்கூடிய திருவிழாக்களை பற்றி ஒரு முழுமையான தொகுப்பு என்பது வேறெங்கும் இருக்கிறதா என்று எனக்கு தெரியவில்லை என் என்னுடைய என்னுடைய அறிதலில் ஒரு ஊரின் திருவிழாக்களை பற்றி இவ்வளோ பெரிய நூல் வரலாம் என்றால் அது மதுரைக்கான நூலாகத்தான் இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் இன்னும் இந்த புத்தகத்தினுடைய ஒரே ஒரு சிறப்பை நான் உங்களிடம் சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த நூல் என்பது மதுரையில் நடக்கக்கூடிய எல்லா திருவிழாக்களையும் அது தன்னகத்தே கொண்டிருக்கிறது எல்லா திருவிழாக்களையும் என்றால் அது இந்து மதம் கொண்டாடக்கூடிய திருவிழாக்கள் சமணர்கள் கொண்டாடக்கூடிய திருவிழாக்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்கள் கொண்டாடக்கூடிய திருவிழாக்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்துவர்கள் கொண்டாடக்கூடிய தேர் பவனிகள் திருவிழாக்கள் என ஒரு மதுரையினுடைய ஒரு ஒரு பெரிய மதச்சார்பற்ற ஒரு மரபை ஒரு செக்குலர் ட்ரெடிஷனை இந்த புத்தகம் ஆவணப்படுத்தி இருக்கிறது அதுதான் இந்த புத்தகத்தை நாங்கள் வெளியிடுவதற்கான ஒரு முக்கிய காரணம் என்று நான் நினைக்கிறேன் பசுமை நடை எங்களுக்கு ஆதரவை கொடுத்தது போலவே இந்த திருவிழாக்களின் குழந்தை என்கிற நூரை இந்த நகரம் கைப்பற்றி கொள்ள வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன் இந்த புத்தகம் அவ்வளோ முக்கியமாக வந்திருக்கிறது நிச்சயம் இந்த புத்தகம் சுந்தரின் முதல் புத்தகம் சுந்தர் தொடர்ச்சியாக எழுதுவார் அவரை பசுமை நடை அவரை எழுத வைக்கும் அவரை விடாது என்று நான் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அடுத்து ஒரு மிக முக்கிய நிகழ்வு அந்த நிகழ்வுக்காக நான் ஒரு சிலரை மேடைக்கு வருமாறு அழைக்கிறேன் நண்பர் அரவிந்த் கண் மருத்துவமனையை சேர்ந்த வெங்கடேஷ் பிரச்சனா அவர்கள் அருள்மிகு மீனாட்சி அம்மன் சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோவிலின் இணை ஆணையர் நான் நடராஜன் அவர்கள் அடுத்தபடியாக எங்கள் தமிழறிஞர் பேராசிரியர் சுந்தர் காளி அவர்கள் மூவரையும் நான் மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன் இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்று நான் நினைக்கிறேன் என்னன்னா இன்னைக்கு உலகம் முழுவதிலும் இருக்கக்கூடிய நகரங்களுக்கு போனால் ஒருத்தர் அங்கே ஐ லவ் நியூயார்க் ஐ லவ் சிங்கப்பூர் ஐ லவ் கோலாலம்பூர் போட்டுக்கிட்டு இருக்கான் ஆனால் நாம் இவ்வளோ பெரிய வரலாற்று பெருமிதையை பேசுகிற நாம் நம்மிடம் அது போன்ற எந்த பொருளும் இல்லை அது போன்ற சின்னங்களை சாந்தலிங்கம் சொன்னார் சின்னங்களை பற்றி அப்போ அது போன்ற சின்னங்களை நாம் நம் காலத்தில் உருவாக்க வேண்டும் என்று பசுமை நடை விரும்பியது அப்படி ஒரு சின்னத்தை இப்பொழுது நண்பர் அரவிந்த் கண் மருத்துவரை சேர்ந்த வெங்கடேஷ் பிரஞ்சா அவர்கள் வெளியிட யானமலை பாதுகாப்பு இயக்கத்தை சேர்ந்த இளங்குமரன் அவர்களை அதை பெற்றுக்கொள்ள அழைக்கிறேன் அடுத்து இன்னொரு டி ஷர்ட்டை இப்போ இன்னொரு நான் நடராஜன் அவர்கள் ஐ லவ் மதுரை இருக்கும்போது என் மதுரை என்றும் நாம் பெருமிதமாக அதை சமமாக சுமக்கலாம் என்று நாம் நினைத்தோம் இந்த இரு சின்னங்களை இந்த விழாவினுடைய ஒரு பெருமிதமான விஷயமாக நான் நினைக்கிறேன் உலகத்தை எல்லாம் தெரிந்து கொள்வோம் உலகத்தை எல்லாம் கொண்டாடுவோம் செய்வோம் ஆனால் நாம் அந்த கொண்டாட்டங்களை இங்கிருந்து தொடங்குவோம் இந்த மண்ணிலிருந்து தொடங்குவோம் இந்த டி ஷர்ட் இரண்டும் அதன் தயாரிப்பு விலைக்கு இருநூறு ரூபாய்க்கு இன்று அரங்கத்திலே கிடைக்கும் இன்று வெளியிடப்பட்ட இரு நூல்களும் நூத்தி முப்பது ரூபாய் விலை அது இன்று ஒரு நாள் மட்டும் நூறு ரூபாய்க்கு கிடைக்கும் கால் மணி நேரம் உங்களுக்கான தேநீர் இடைவேளை இருக்கைகள் வேண்டுபவர்கள் உடனடியாக குடித்து விட்டு திரும்பவும் தேநீர் இடைவெளி பொழுது ஆரம்பம் பதினைஞ்சு நிமிஷம் நன்றி அடுத்தபடியாக வாழ்த்துறையை வழங்க மாநகர காவல் ஆணையர் டேவிட்சன் ஆஸ் தேவாசிர்வாதம் அவர்கள் வருவார்கள் அவர் அந்த அதற்கு முன்னர் இன்றைய விழா மலரை அவர் வெளியிட்டு இந்த உரையை நிகழ்த்துவார் அந்த விழா மலரை அவர் வெளியிட அதன் முதல் பிரதியை நிலவியல் அறிஞர் சுகி ஜெயகரன் அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் பசுமை நடையினுடைய இந்த பெரும் திருவிழாக்களிலெல்லாம் நாங்கள் மதுரை மற்றும் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய வர்த்தக நிறுவனங்களின் படிகளில் ஏறி இறங்கி பெறுகிற விளம்பரங்களை போட்டு அடிக்கக்கூடிய இந்த பெரிய புத்தகம்தான் இந்த விழாக்களினுடைய ஒரு 
ஒரு பகுதி நிதியை திரட்டுவதற்கான ஒரு ஆதாரம் ஆக திகழ்கிறது நன்றி நிச்சயமாக இந்த மிகப்பெரிய கண்காட்சி இங்கே சாத்தியமாகி இருக்கிறது என்றால் அதற்கு பின்னால் இரண்டு நபர்கள் இருக்கிறார்கள் ஒன்று ராமகிருஷ்ணன் இன்னொன்று காந்திராஜன் அவர்கள் இருவரும் தான் இந்த 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 கண்காட்சி இப்படி ஒன்றை செய்ய வேண்டும் என்று நான் நினைத்து படங்களை என்ன சொல்வது தேடி அலைந்து கொண்டிருந்த போது அந்த தேடுதலுக்கான ஒரு டெஸ்டினேஷனாக திகழ்ந்தவர்கள் எனக்கு அந்த படங்களையெல்லாம் பார்க்கும்போது அதெல்லாம் ரொம்ப ராவாக இருந்தது ஒரு ரெட்டு ப்ளூ பேக்ரவுண்டில் வச்சு எடுத்திருந்தாங்க அப்போ எனக்கு உலகம் முழுவதிலும் இருக்கக்கூடிய அருங்காட்சியங்களே அரு அருங்காட்சியங்களில் அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆர்டிஃபேக்ட்ஸை அவங்க என்ன மாதிரி வச்சுருக்காங்க அதை அப்போ ஏன் நம் பொருட்களை நாம் அப்படி வைக்கக்கூடாது என்று தொடங்கிய ஒரு பெரும் பயணம்தான் ஒரு ஆறு மாதம் இரவும் பகலும் அந்த 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 ஒவ்வொரு ஸ்லைடையும் நாங்கள் வந்து டிசைன் பண்ணுறதுல செலவழித்தோம் விதவிதமாக பண்ணி அது இப்பொழுது வந்திருக்கிறது இப்பொழுதும் அதில் ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் ஓரிரு பிழைகள் இருப்பதை சுட்டி காட்டினார் நிச்சயம் நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளும் ஒரு எங்கெங்க எங்கள் ப்ராசஸ்ஸே வந்து இதை செய்வது என்பது இதையெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும் என்று காட்டுவதற்கல்ல இதையெல்லாம் நாங்கள் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் நாங்கள் கற்பதை சமகாலத்தில் பகிர தயாராக இருக்கிறோம் நிச்சயம் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் அந்த கண்காட்சியை மீண்டும் ஒரு முறை பார்க்க வேண்டும் இங்கே அவ்வளோ பேருக்கும் உணவு இருக்குது ஒருவரும் உணவு சாப்பிடாமல் இங்கிருந்து கிளம்பிட வேண்டாம் ஏன்னால் இன்றைக்கி நாங்கள் கொஞ்சம் அதிக கூட்டத்தை எதிர்பார்த்தோம் அதனால் ஏறக்குறைய நிறைய உணவு இருக்கிறது தாராளமாக அனைவரும் பஸ்மே நடையினுடைய எந்த விழாவும் ஒரு வயிறார உணவோடு தான் முடியும் இன்னொன்று இன்னொரு கோரிக்கையும் நான் வைக்க விரும்புகிறேன் இந்த ஒட்டுமொத்த நிகழ்ச்சிக்கான நிதி சுமை எங்களை அழுத்தி கொண்டிருக்கிறது நாளைய பகலை நாங்கள் எப்படி கடத்தப் போகிறோம் என்று எனக்கு தெரியவில்லை நிச்சயமாக உங்களால் இயன்றால் அங்கே இருக்கக்கூடிய புத்தகங்களை வாங்குங்கள் டிஷர்ட்டை வாங்குங்க அது தவிர உங்களிடம் இருக்கக்கூடிய நிதியை அங்கே இருக்கக்கூடிய நன்கொடை கான்ட்ரிபியூஷன் டேபிளில் எங்கள் நண்பர்கள் வசம் கொடுத்து செல்லுங்க அனைவருக்கும் நன்றி இந்த பசுமை நடை விழாவை இவ்வளவு பெரிய வெற்றி விழாவாக அதை நடத்துவதற்கு எங்கள் எங்கள் குழுவினர் பாடுபட தயாராக இருந்தாலும் கூட இந்த நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய வர்த்தகர்கள் வியாபாரிகள் பல தமிழகத்தினுடைய பல்வேறு திசைகளில் இருக்கக்கூடிய வர்த்தகர்கள் நண்பர்கள் எல்லோருடைய உறுதுணையில் தான் இந்த நிகழ்ச்சி சாத்தியமாகிறது ஏறக்குறைய தொண்ணூறு நாட்கள் இதற்கு பின்னால் ஒரு குழு உழைத்திருக்கிறது அவர்களுடைய பொன்னான நேரத்தை ஒரு பொது காரியத்திற்கு கொடுத்திருக்கிறது நிச்சயமாக பல நேரங்களில் நாங்கள் சொல்லுவோம் சரி இதெல்லாம் செய்யலைனா அந்த நேரத்தை என்ன தான் செய்ய போகிறோம் ஒன்றும் இல்லையே அப்போ எதையாவது செய்வோம் அப்படின்றது தான் நன்றி அனைவருக்கும் நன்றி